La conferenza è di, eh, del dottor Stefano Vittum, ha partecipato, ha collaborato per più di 15 anni con la rivista Claros, Ecologia Analitica, e queste sono delle riviste che potete prendere e quindi a questo punto io ringraziandolo di aver accolto il mio invito eh, lascio la parola e lo ascolterò volentieri insieme a tutti voi grazie Maria Teresa, sempre troppo buona ovviamente eh, grazie a tutti voi, siamo fra pochi intimi perché c'è un evento concomitante che è importantissimo che è il concerto dell'Abbazia di Valombrosa quindi chiaramente eh, a Valombrosa c'è tanta roba bella in questi giorni e anche oggi. Ho un po' poca voce perché ho un po' di mal di gola. Questa di oggi è una ricerca. La parola mistica è, come dire, da una parte, come abbiamo detto l'altra volta, un concetto un po' desueto ormai, perché, come dicevo l'altra volta, il sacro viene messo in un una sorta di riserva indiana, di separazione. In realtà è una componente eh, intrinseca alla vita nostra di tutti i giorni, perché non c'è persona, nessuno di noi, nessun essere umano, nessun uomo, è capace di non misurarsi, se prima o se dopo, con... Eh, la differenza esistenziale con la quale ci dobbiamo confrontare nella vita, il male. Il male che è la sofferenza, l'abbandono, la malattia eh, e quindi in fondo la morte è una differenza rispetto all'esistenza, è la grande differenza ontologica rispetto a quello che è la vita, cioè la normalità. Jaspers, che è un filosofo direi cristiano del XX secolo, diceva che il non essere si rivela nel naufragio ed è l'essere della trascendenza. Tutta la storia dell'umanità, perlomeno delle culture che in qualche maniera hanno avuto uno sviluppo simbolico e significativo, eh, direi dalla, dalla cultura mesopotamica egiziana e prima ancora quella cinese indiana quindi tutta la storia dell'umanità è la storia delle risposte da dare al problema del dolore e dell'angoscia come male l'altra volta abbiamo fatto un piccolo escursus astrofisico perché l'argomento era quello e per chi non c'era abbiamo ricordato un punto di vista Secondo me è un punto di vista eh, importante, è una risposta e siccome eh, quello che andiamo a proporre stasera è un percorso di risposta, la mistica è una risposta al problema esistenziale dell'uomo, è quello che abbiamo chiamato l'altra volta il principio antropico, dal famoso libro di Barrow e Tyler. Perché esiste l'essere, cioè l'uomo, l'intelligenza e non il nulla? Perché c'è l'universo e non il vuoto? a prescindere dal fatto che, come diremo fra un po', il vuoto è tutt'altro che il nulla, ma è qualcosa di estremamente pregnante e pieno, l'altra volta dicemmo che il principio antropico, secondo questi astrofisici, dice che l'esistenza umana e quindi l'intelligenza è la risposta che l'universo dà a se stesso per giustificare la propria esistenza. In altre parole, noi qui che siamo eh, costituiti in base alla fisica del carbonio, e cioè le nostre molecole sono basate sull'azoto, fosforo, potassio e carbonio, questa è la risposta che l'universo si dà. Ha creato la vita, ha creato l'intelligenza, perché queste caratteristiche dell'universo erano tali per dare questo tipo di, fra virgolette, giustificazione. Tornando a noi, e tornando alle risposte che ognuno dà a modo suo, premetto che una delle parole che diciamo useremo di più è la parola Dio che vuol dire tutto e non vuol dire niente perché se pensate che Gesù sulla croce disse le parole Eli Eli Lama Sabachthani eh, in un certo tipo di, di accezione considerando Dio come il padre mentre Gandhi morendo disse Dio Dio 
e però eh, faceva parte di una religione politeista, quindi il concetto era completamente diverso, era il totalmente altro, era il punto di arrivo di una risposta da dare all'angoscia del male. Ogni chiave di salvezza, cioè ogni tentativo di dare una risposta all'angoscia esistenziale del male, si muove sulla scelta di un cambio di prospettiva, cioè di coordinate di orientamento. E le grandi religioni, le grandi eh, filosofie di pensiero religioso prevedono il distacco come premessa per eh, arrivare a eh, una risposta efficace. Il buddismo e le grandi religioni orientali, lo dissi già l'altra volta, hanno delle analogie sorprendenti con la grande mistica occidentale, perché alla fine l'uomo è lo stesso. Infatti il buddismo con lo yoga opera un'azione di destrutturazione e di ricostruzione dell'io, e cioè una rilettura della realtà con un occhio interiore. Quella che Eckhart, il più grande mistico occidentale, un padre domenicano del 1300, vissuto a Colonia, chiama Entbildung, cioè disoggettivazione. Il Satori, una parola che chi studia il buddismo conosce bene, illuminazione, non è un'esperienza intellettuale, perché la differenza fra l'approccio occidentale e quello orientale è proprio quello dialettico. L'occidentale ha più una, un approccio alla mistica fatto di parole, con l'esclusione ovviamente dei grandi mistici di cui parliamo fra poco. L'orientale è più orientato all'esperienza diretta. Quindi l'illuminazione, il Satori, non è un'esperienza intellettuale, ma è lo scardinamento delle coordinate della realtà. Il Koan, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, dello Zen, è un enigma che viene posto dal maestro all'allievo, sotto forma di indovinello, che però non può essere risolto. Vive del mistero della sua alogicità. Perché? Perché è un meccanismo di rottura del principio di causa-effetto. Perché per approcciarsi al divino occorre fare un percorso completamente diverso da quello che è il percorso originario per cui esiste qualcosa che produce un effetto. La tecnica del Kohan è quella di impedire a ogni costo che il discorso cada nel tranello dell'oggettivazione. Quindi il percorso e il, la proposta è quella di eh, destrutturare l'io ma non per una operazione nichilistica, bensì per creare un nulla, cioè un terreno piatto, un terreno vuoto, che si fa, una, che si fa apertura. Quello che gli orientali chiamano il sé senza forma. Uno dei koan più tipici del buddismo è quello della morte. Gli orientali si fanno cremare e quando muoiono fanno spargere le loro ceneri non in un luogo preciso ma nei luoghi più disparati, all'aria, nei campi, nell'oceano e solo quando le ceneri saranno sparse, dicono i buddisti, saprò dove mi, saprò dove mi trovo. Quindi nel vuoto buddista non c'è tempo né spazio né divenire, è uno zero pieno di infinite possibilità, esattamente come il vuoto quantistico. Quando parliamo di universo, quando parliamo di spazio, quando parliamo di realtà, di pieno e di vuoto, eh, i fisici sanno che le particelle, questo lo hanno sperimentato addirittura negli acceleratori, le particelle promanano dal vuoto, cioè nascono e annichiliscono in quel grande serbatoio che è il vuoto quantistico. Oltre 3.000 anni fa queste intuizioni le hanno già avute i grandi mistici orientali, che dicevano che i grandi vuoti, il mozzo di una ruota, un vaso, una finestra, sono occasioni per cui il pieno si realizzi. Se non c'è la finestra, c'è lo spazio vuoto della finestra, non ci può essere neanche la casa, la camera, la stanza. Se non c'è il vuoto di un vaso, non c'è neanche il contenuto. 
quindi questa coincidenza forte fra il vuoto e il pieno in questa visione irrompe in occidente la figura di Meister Eckhart e della sua corrente di pensiero platonica nella Germania della Renania di Colonia del 1280 circa quindi il suo tentativo è quello di emancipazione quindi una cosa sotto certi aspetti molto semplice e che in qualche maniera può essere assolutamente attuale in una società come la nostra totalmente mercificata e consumistica cioè totalmente votata al possesso e al consumo dell'oggetto quindi stiamo parlando di un'esperienza di sette secoli fa assolutamente attuale quindi né teorica né speculativa né lontana nel tempo quindi relegabile in qualche libro da mettere in una biblioteca qui si sta parlando di un'esperienza che è possibilmente attualissima e potrebbe essere la chiave di volta della soluzione di tanti problemi di cui parliamo tutti i giorni e che sono l'esperienza della nostra società attuale Eckhart si oppone all'equivoco di scambiare Dio col sommo oggetto perché dietro all'impulso ecco il punto centrale attenzione dietro all'impulso di oggettivare Dio si nasconde il desiderio di avere a disposizione un idolo e qui c'è la rottura forte con l'ortodossia un idolo, un feticcio dotato di poteri taumaturgici in grado di esaudire le richieste dei credenti in cambio di preghiere o sacrifici lui la, la chiama una morale retribuzionistico-ragioneristica una degenerazione della vera morale e cioè il rapporto con Dio è un rapporto secondo il principio di scambio prego, faccio le buone opere sono un bravo ragazzo mi comporto bene in cambio ho la vita eterna o qualcosa di simile nella migliore delle ipotesi il purgatorio Eckhart è drastico in maniera, in maniera eh, abissale chi ha la forza di distaccarsi dice crea uno spazio il nus aristotelico dell'intelletto diventa il neos il tempio di Dio è l'anima umana infatti nelle sue prediche dice che questo è il tempio di Dio è il, Dio in cui, il, il tempio in cui Dio vuole regnare è l'anima umana chiunque digiuni, vegli e preghi pensando così di ricevere qualcosa in cambio costui verrà cacciato dal Signore a questi mercanti Dio non vuole nulla e non deve nulla ma perché dice questo? perché Eckhart fa un, ha un'intuizione pari all'intuizione nello, dello spazio-tempo che hanno avuto i grandi mistici orientali Dio non opera nel tempo quindi quando noi preghiamo Dio chiedendogli le cose compiamo un atto blasfemo perché Dio sapeva prima che noi fossimo ciò di cui avremmo avuto bisogno perché non opera nel tempo quindi il principio di causa e effetto ecco l'elemento di rottura fondamentale che va colto ecco l'atteggiamento mistico il principio di causa e effetto Dio etica e opere viene scardinato completamente cioè Dio viene vissuto non in funzione dell'etica cioè devo avere un comportamento etico per essere gradito a Dio per cui devo compiere le opere per lui compiere le opere in questa ottica significa essere attaccati col proprio io alle proprie opere per cui essere nemici di Dio quindi è una rottura importante Eckhart è un radicale negatore dell'efficacia del, dell del bene che possono scaturire dalle opere nel tempo. Lui dice che neppure queste opere possono affatto giungere a Dio perché mai è arrivato al Dio il tempo e l'opera nel tempo. Questo tipo di atteggiamento, di distacco talmente forte da essere distaccato anche dalle proprie opere, anche dalla carità, crea un vuoto tale, quasi un vuoto pneumatico in senso fisico, da costringere Dio a pervenire a lui. Un altro grande mistico contemporaneo di Eckhart, Angelo Silesius, che ha scritto un libretto che si chiama Il viatore cherubico, 
che lascia basiti per la profondità eh, della proposta mistica, dice io so che senza di me Dio non può vivere un attimo, per cui il vuoto che io creo costringe Dio a entrarvi. Il Tao, questa grande, non so come definirlo il Tao, se religione, filosofia, questa grande eh, proposta, diciamo, orientale, dice nel Tao Te Ching che fa sorgere il Tao, la via, ciò che dà senso, quindi il famoso vuoto della ruota, che rende possibile la ruota e il carro, se non c'è il vuoto della ruota non c'è niente. Il Tao fa sorgere tutti gli esseri dal vuoto e tuttavia, tuttavia rinuncia al loro possesso. Questa è la misteriosa virtù del Tao, creare rinunciando. Il Wu Wei, ne abbiamo parlato l'altra volta, il non agire, non significa non fare nulla, ma la non azione è un atto ben consapevole e cosciente di adeguamento costruttivo all'autonomia del moto delle cose. Questo è un principio ispiratore di tutte le grandi eh, filosofie orientali, cioè il fermarsi, piuttosto che il trattenere e il possedere. Eh, le grandi discipline marziali delle, delle mh, filosofie orientali, mh, pensiamo eh, all'Akido, al Judo, eh, a tante altre discipline apparentemente violente, in realtà non lo sono affatto. Una corretta interpretazione delle arti marziali prevede che se il nemico si allontana io non lo inseguo, non lo voglio sopraffare. Quindi il non fare diventa costruttivo, perché lascio fare ciò che si compie da se stesso. E il generale, per vincere la battaglia e le guerre, se ne sta chiuso nella sua stanza a pensare le cose giuste, perché sicuramente le cose vanno a finire bene piuttosto che non l'occidentale che si affanna a cercare le strategie e cerca di possedere la strategia per poter vincere la, la battaglia e poi perde la guerra. Meglio fermarsi che trattenere e riempire, si diceva. La via del taoista è questa, egli cammina senza sapere dove va, si riposa senza sapere quello che fa, nella non intenzionalità. Il saggio orientale dice colui che non si discosta dal suo giusto posto sussiste a lungo. Morire senza perire, questa è la longevità. Frase difficile, ma è molto chiara. Morire senza perire, cioè morire senza dissolversi, questa è la longevità. Quindi non disso di dissociarsi dal, suo giusto, dal proprio giusto posto, cioè da una posizione oggettivamente corretta. E Eckhart insiste, chiunque cerca di trattenere perde. Paradossalmente l'accrescimento avviene grazie a una perdita, quindi una teologia debole. In questi tempi eh, abbiamo letto su varie riviste che eh, la cosiddetta mh, filosofia debole viene sostituita in questi anni di nuovo da un ritorno della filosofia forte, cioè delle scelte forti, del della severità in tutti i campi politico, sociale, storico per cui eh, la via della debolezza viene relegata in un luogo mh, non più diciamo, protagonista eppure per questi grandi mistici nella debolezza, nella perdita c'è la potenzialità della forza e dello sviluppo perciò il santo non fa mai niente di grande e così può compiere il grande. Il mistico orientale identifica l'illuminazione con la capacità di emanciparsi non già dalle cose, ecco questo è il punto centrale di cui parla anche Eckhart, quindi non è che uno si deve ritirare sul monte o farsi monaco benedettino, magari sempre gradevole e accettabile, ma non è necessario, uno si può far monaco nella vita di tutti i giorni perché non è qua tanto l'emanciparsi dalle cose in quanto oggetti quanto dall'attaccamento delle cose e dall'io discriminante sulle cose ogni cosa dice Eckhart è soggetta a divenire per cui non abbiamo nulla da desiderare 
quindi categorie della pochezza, della debolezza, del vuoto, del non potere, della passività e del silenzio, tutte condizioni di ricettività. Dicevamo, il tao, per il Tao il vuoto è appunto la condizione di possibilità, quindi il vaso, il mozzo e la finestra, come dicevamo prima, sono punti di appoggio, punti di appoggio paradossali, perché di solito il punto di appoggio è una leva ben precisa, direbbe Archimede, in realtà qui si sta parlando di un punto d'appoggio esistenziale per dare risposte a quella categoria esistenziale di cui parlavamo all'inizio, e cioè la differenza per definizione, cioè il male, come annichilimento della vita. L'attivismo mondano, anche esercitato in un'ottica di carità o di altruismo, spesso appare come puro protagonismo, lontano dalle intenzioni del mistico. Il santo pone il suo corpo nell'ultima fila eppure viene messo davanti, qui ricordiamo anche il Vangelo, eh? la stessa cosa la dice anche Gesù. Nella pedagogia zen, perché di pedagogia si parla, sempre tornando alla, all'insegnamento, alla pedagogia che esiste nelle arti marziali, una delle più importanti è quella del tiro con l'arco. Il maestro zen, insegnando all'allievo, dice si tiri e si colpisca, non devi colpire quell'obiettivo, devi prendere il centro del paglione, no, si tiri e si colpisca. La freccia colpirà il bersaglio solo a condizione che questo non sia il desiderio manifesto dell'arciere. Sembra un paradosso, ma è una realtà. Soltanto nel momento in cui non avremo l'obiettivo del possesso, del risultato anche della salvezza, ci sarà la salvezza, sarà possibile colpire il centro del bersaglio. Una delle tecniche più inquietanti nel tiro con l'arco è il tiro con l'arco dei non vedenti. Esiste una scuola eh, di tiro con l'arco, Zen, che insegna a tirare con l'arco ai ciechi. Dice come fa un cieco a... Eppure è paradossale, ma eh, esiste la capacità per questi arcieri, con una tecnica particolare, di colpire il paglione e spesso anche il centro. Eckhart dice che l'uomo non deve accontentarsi di un Dio pensato. Non vi è miglior consiglio che trovarlo da dove lo si lascia andare. Perciò dice, prego Dio di liberarmi da Dio. Quindi questa eh, identità nel vuoto del vaso, per cui Dio entra nel vaso che è dentro l'uomo, crea una tale identità fra Dio e l'uomo da diventare una simbiosi e questo è lo scandalo di Eckhart perché tutta l'iconografia cristiana e poi cattolica è quella di un Dio antropomorfo possibilmente diverso dall'uomo in un luogo diverso di cui l'uomo può e deve appropriarsi e col quale l'uomo si deve rapportare per Eckhart c'è una simbiosi totale, Dio all'interno dell'anima, è il funkel di Asele, è la luce dell'anima. Addirittura Eckhart dice l'occhio con cui io vedo Dio è lo stesso occhio col quale Dio vede me. Quindi c'è una identità addirittura fisica. Quindi di nuovo, quelli che sono legati alla preghiera, al digiuno e a qualunque opera anche di carità, non sono liberi, non sono rivolti a Dio. Infatti dice, chi sono quelli che onorano Dio? Quelli che sono completamente usciti da loro stessi, anche dalle loro opere. Quindi il principio di causa e effetto, come si diceva prima, l'etica e le opere, viene completamente scardinato. La salvezza non è più legata a questo, è un corollario, è qualcosa in più, è qualcosa che viene da sé, se c'è una premessa di distacco anche da questa cosa, anche da queste opere. Dio infatti non vede secondo il tempo, quindi non vede secondo il risultato delle tue opere, nemmeno secondo la tua carità, perché è una concezione distributiva e retributiva. Per Heidegger, altro filosofo importante del Novecento, il linguaggio 
componente essenziale della produzione simbolica dell'uomo, è inadeguato a esprimere l'ineffabile. Tuttavia, sostiene che il linguaggio è al dimora dell'essere, medium del pensiero. Il, nu- il dolore per Heidegger è la connessione, è lo strappo della differenza, della differenza di cui si parlava prima del male, che chiama. Oltre lo strappo di questo dolore c'è il nulla. Però anche per Heidegger il nulla non è il non essere, cioè l'annichilimento. Lui sostiene che il nulla è il velo dell'essere, cioè il nulla diventa una soglia attraversata la quale si propone questo essere che purtroppo lui non ha in qualche maniera compiuto nella descrizione perché il suo capolavoro essere e tempo non è stato terminato quindi non ha potuto rendere compiuto il suo, il suo concetto rimane per Heidegger il linguaggio come veicolo anche se eh, paradossalmente il venir meno del linguaggio diventa un parlare lui dice che nella pietra pietra è per definizione dicevamo l'altra volta una manifestazione del sacro una cratofania e la pietra è silente, è silenziosa. Heidegger dice che possente nella pietra il silenzio. E l'atteggiamento autenticamente mistico per Heidegger non è quello dell'interrogare, ma quello del compartecipare, anche vivendo il linguaggio come fallimento. Perché? perché il fallimento della parola, il fallimento del linguaggio, diventa di nuovo quel silenzio, quella quiete del non detto, lui la chiama la radura, nella quale si può celare l'essere, anche se eh, questo essere è, eh, come dire, custodito dall'uomo che è il suo pastore. È un mistero, sempre, che sta proprio nel silenzio, in quanto inattingibile, nascosto e silenzioso. Il saggio, dicono sempre gli orientali, coglie la realtà come una rete, se stesso come un nodo di questa rete, lasciandole cadere la violenza delle separazioni. Siamo di nuovo ai concetti che dicevamo inizialmente, e cioè che quando tentiamo di di separare, cioè di oggettivare le cose tra soggetto e oggetto, noi compiamo una violenza compiamo una violenza che, fra virgolette, non ci salva, cioè non ci pone in quella logica di ascolto, di recettività, che fa cadere nel nostro grembo la, fra virgolette, salvezza. Se invece l'uomo riesce a vivere questa sorta di pluralità di differenze, vive una condizione di enstasis, cioè di stare dentro, piuttosto che quella che i mistici tradizionali hanno sempre definito come estasi, cioè l'atteggiamento verso Dio che sta là. E quindi il concetto è completamente diverso. Per questo il saggio, nei confronti di se stesso, non punta a porre norme assolute a cui obbedire, né verità perfette da cui partire. Nei confronti della realtà non si sforza di fissare dei modelli a cui attenersi, nei confronti degli altri non si affanna a prescrivere fini e scopi supremi da realizzare, non ha rimpianti per il passato, né nostalgie, e no, nei confronti del futuro non ha attese né ansie, perché vive l'eterno presente. Il saggio gode di grande salute perché sa che la salute e la malattia sono gli stessi aspetti di una realtà che non muta cioè due forme di esistenza fra le quali vi sono solo delle minime differenze di grado pensiamoci bene essere malati o essere sani a volte è una linea di temperatura se abbiamo 37 e mezzo di temperatura siamo malati un grado e mezzo in meno siamo sani quindi il saggio vive in questa, in questa dinamica infine la mistica non come un qualcosa che può apparire lontano, 
anche se tutto ciò che è lontano poi alla fine è anche vicino, ma fa parte di un processo di crescita, quello che Jung chiamava il processo di individuazione, quindi un processo psicologico. Il dialogo con Dio è un dialogo in fondo con noi stessi, con il nostro sé cosciente, infinitamente più cosciente del proprio io. Quindi non è un processo, come si potrebbe pensare, di regresso dell'io, di dissolvimento dell'io, che ha spesso una sorta di intonazione di piacere, direi narcisistico come certe mistiche autocompiacenti, autoreferenziali e sottilmente narcisistiche. Purtroppo bisogna dirlo, perché si tratta di una ehm, sorta, di, eh, auto, una sorta di autocompiacimento dell'io che niente ha a che fare con lo sforzo di superare i limiti della propria vecchia personalità, dell'uomo vecchio, come diceva Gesù. Gesù è stato un grande psicologo. La trasformazione psicologica, l'entelechia, quella che viene chiamata, o entelechia, che viene chiamata la, la trasformazione, è quella che si potrebbe dire in termini moderni la tendenza all'individuazione, cioè a un processo di trasformazione, di presa di coscienza, di consapevolezza. Seguire questa tendenza, diceva Ernst Bernard, grande psicologo del Novecento, è l'unica libertà entro una amorosa necessità. Anche lui sosteneva lo zero essere una molteplicità potenziale, non un nulla, il vuoto sempre operante. Ernst Bernard sosteneva che una vera guarigione individuale non può avvenire da soli, è necessaria la condivisione, è necessario confrontarsi con altre persone perché eh, l'individualità in questi processi può essere pericolosa, è necessario quindi confrontarsi, trovare compagni in tale processo, anche se pochi compagni, perché? Perché l'individuazione, della, quindi la crescita psicologica dell'individuo in un contesto di altri individui crea, e questo sembra un paradosso ma non lo è in un momento così terribile di disfacimento e dissolvimento come stiamo vivendo nella società attuale, non solo occidentale ma direi mondiale, questo tipo di crescita dell'individuo in un contesto anche piccolo di compagni d'avventura eh, comporta la nascita di una nuova immagine di civiltà cioè una proposta di nuove immagini di civiltà. La perfezione, quindi, raggiungibile solo nel convincimento che questa comprenda anche la nostra imperfezione. Questo è un concetto pedagogico assolutamente importante che Ernst Bernard, nel suo mitobiografia del 69, sentenzia. E... <coughs> In questa ottica, tornando sempre al grande Carl Gustav Jung, in una famosa intervista in cui un giornalista, lui ormai maturo e famoso nel mondo, un giornalista ovviamente parlando dei grandi temi esistenziali, scivola sul discorso di Dio, eh, gli fa una domanda eh, dicendogli ma mh, lei crede in Dio? pensando in qualche maniera di mettere in imbarazzo un antropologo e quindi sotto certi aspetti quello che lui poteva credere essere un materialista. Jung risponde, non ho bisogno di credere perché so. Grazie.